Uh, they've already become a way for fraud artists to steal money from unsuspecting victims. Scammed out of hundreds of thousands of dollars. I'm Brandon Rowan, York Region, where today a victim spoke of her shame. Of I lost all my savings, man. $30,000. தடை செய்யப்பட்ட பிட்காயின் மூலம் பணம் வசூல் செய்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாக தம்பதி மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது The digital money is now accepted by merchants all around the world, but the creator has been a mystery. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin. Tonight's plan? To reveal the identity of Satoshi Nakamoto, creator of Bitcoin. இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிட்காயின் பற்றி தெரியாத ஆளுங்களே இல்லை ஒரு புரியாத வார்த்தையாக இருந்து இப்போது அது ஃபைனான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங்கில் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்ட டாப்பிக்காக இருக்குது பிட்காயினோட வளர்ச்சி பல பேரை பணக்காரனாகவும் மாற்றியிருக்கு அதே டைமில் பணக்காரன பிச்சைக்காரனாகவும் மாற்றியிருக்கு இதுக்கான மேஜர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஜேம்ஸ் அவல்ஸும் அப்புறம் அந்த பிட்கனக் பான்சி ஸ்கீமும் தான் டூ தௌசண்ட் நைனில் பிட்காயின் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன போது ஜேம்ஸ் அவல்ஸும் அவரோட ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்துக்கிட்டு ஓவர் நைட்டாக பிட்காயின் மைனிங் பண்ணாங்க இவங்க ஒரே வாரத்தில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிட்காயின்ஸை மைன் பண்ணாங்க ஆனால் இதில் சோகமான விஷயம் என்னென்னா வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிட்காயின்ஸ் இருக்கிற ஹார்ட் ட்ரைவை தெரியாதனமாக எடுத்துகிட்டு போய் குப்பையோட குப்பையாக போட்டுட்ருக்கிறாரு இது தெரிஞ்சப்போ அவர் அவ்வளோ கண்டுக்கலை ஏன்னா அப்போ பிட்காயினோட வேலை ரொம்ப சில்லற கணக்கில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் ரொம்ப வருஷம் போனதுக்கப்புறம் அவர் பிட்காயினோட வேலையை செக் பண்ணி பார்த்தா நூற்றி ஒம்பது டாலரில் இருந்துருக்கு இந்த நூற்றி ஒம்பது டாலர்ஸ்க்கு பிட்காயின் மாறின அப்புறம் அவரோட மொத்த நஷ்டம் எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரியுமா எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர்ஸ் ஆனால் அவரோட நஷ்டம் அங்கேயே நிற்கல பிட்காயினோட வேலை ஏற ஏற அவரோட நஷ்டமும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அவரோட நஷ்டம் டோட்டலாக எயிட்டி மில்லியன் டாலர்ஸில் வந்து நிற்கிது ஏகப்பட்டாங்கிட்டாங்களும் ஆனால் இவங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரிஸ்க்ஸ் இருக்குது கஸ்டமர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற காசை ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கீமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் லாக்டவுன் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆனால் ரிட்டனில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் மந்த் தராங்க இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்து எந்த முட்டால் இன்வெஸ்ட் பண்ணான்ட்டு ஆனால் நிஜத்தில் என்ன நடஞ்சு தெரியுமா 2.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஓடிட்டாங்க விஷயம் எவ்வளோ சீரியஸ்னா பிட்கனக் பற்றி மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ணுற பேஜில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் லைஃப் சேவிங்ஸ் மொத்தத்தையும் போட்டு மொத்தத்தையும் அழந்துட்டேன் நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னே தெரியல ஹெல்ப் பண்ணுங்க கெஞ்சுறாரு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் போஸ்ட் பண்ணுறாரு சூசைடெல்லாம் இதுக்கு பதில் இல்லை சூசைட் பண்ணிக்காதீங்க இந்தாங்க சூசைட் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ன்றாரு இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ் எல்லாம் பிட்கனக்டோட நினைக்கல இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு நைன் மில்லியன் கிரிப்டோ கரன்சி ஸ்கேம்லேயே லாஸ் ஆகுதான் இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நான் பிட்காயின் தப்பான விஷயம்னு சொல்லவே மாட்டேன் பிட்காயின் ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு நமக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் அது வரலாறுல இடம் பெற்றுடுச்சு ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பிட்காயின் நல்லதாக கேட்டதா அதனால் நடந்த கேடி பித்தால் நடத்தானும் பற்றியெல்லாம் இல்லை ஆனால் அதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு வச்சு சந்தோஷி நாக்கமோட்டோ பற்றி உலகத்திலே யார் ரொம்ப மழுப்பலான அடையாளம்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சந்தோஷி நாகமோட்டம் தான் சொல்லுவேன் 
இன்ஃபேக்ட் இவர் எவ்வளோ மலுப்பான மனிதர்னால் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நெட் சமூகத்தில் இன்னமும் இவர் பேரை ரகசியமாக வச்சுருக்காரு இவர் நிஜமாக யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது இவர் ஒருத்தரா ரெண்டு பேர்லா இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் கூட யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் இவர் தான் பிட்காயின் கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் சதோஷி நாக்கமோட்டோன்றது ஒரு புனை பேர் அவர் நிஜ பேர் இல்லை இவர் யாராக இருக்கும்ன்ற ரூமர் நிறைய இடத்துல பரவிட்டுருக்கு சில டைம்ஸ் நான் தான் சதோஷி நாக்கமோட்டோன்னு வந்து சில பேர் நிற்கிறாங்க ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இவங்கெல்லாம் ஃப்ராடுன்னு தெளிவாகிடுது இவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் பிட்காயின் பற்றி பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணார் அதோட டைட்டில் பிட்காயின் பியர் டு பியர் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் சிஸ்டம் பட் இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததா கூறப்படுது இவருக்கே தெரியாமல் அந்த பேப்பரில் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டார் இந்த உலகத்துக்கு அது என்ன நான் என்ன தான் இவர் பேர் சந்தோஷி நாக்கமோட்டம் இருந்தாலும் இவர் கண்டிப்பாக ஜாப்பனீஸ் கிடையாதுன்னு முடிவெடுச்சு இது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இவர் எழுதின ஒரு ஒரு வார்த்தையிலையும் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கடுத்து ரெண்டு வாட்டி ஸ்பேஸ் விடுறாரு இவர் அந்த ஒரு பேப்பரில் மட்டும் டபுள் ஸ்பேஸிங் விடல அவர் இது வரைக்கும் நெட்லேயே எழுதின மொத்த கமெண்ட்லேயுமே டபுள் ஸ்பேஸிங் இருக்குது இல்லைந்து ஒன்று மட்டும் தெரியுது அவர் ரிப்பீட்டடாக டபுள் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தசையிலேயே அது நினைவாக மாறிட்டுருக்கு அவருக்கே தெரியாமல் டபுள் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி பழக்கம் உலகத்துலேயே ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்கும் ஒன்று டைப் ரைட்டர்ஸ் இல்லைனா கல்வியாளர் இவர் டைப் ரைட்டிங்கை தசை நினைவாக மாற அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காருனா இவருக்கு இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு அறுபது வயசாச்சே இருக்கணும் ஏன்னா டைப் ரைட்டர்ன்றது ஒரு பழைய எலக்ட்ரானிக் சாமான் அதுவும் இல்லாமல் இவரோட ஆன்லைன் ப்ரொஃபைலில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் முப்பத்தஞ்சு வயசாக இருந்ததாக இவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ அவரோட வயசு மிஞ்சி போனால் நாற்பத்தஞ்சில் இருக்கணும் ஸோ இவர் அநேகமாக கல்வியாளராக தான் இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் பழைய கல்வியாளர் ஏன்னா எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் அந்த டபுள் ஸ்பேஸிங் விடுற ரூலை எப்போவோ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஜனவரி தேர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் தான் ஃபஸ்ட்டு பிட்காயின் மைண் பண்ணாங்க ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான விஷயம் இருந்துச்சு ஒரு ஹிட்டன் மெசேஜ் இந்த ஹிட்டன் மெசேஜ் ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கலை குறி காட்டுச்சு இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலோட டைட்டில் சான்சலர் ஆன் பிரிங்க் ஆஃப் செகண்ட் பைல் ஃபார் பேங்க்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் வேறு எதை பற்றியும் பேசல டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்த குளோபல் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் பற்றி தான் பேசுது இது ஒரு பேங்க் சம்மந்தப்பட்ட கிரைசிஸ் இந்த ஹிட்டன் மெசேஜுக்கான மீனிங் என்னென்னா அவர் பிட்காயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இருந்த நோக்கம் தான் இப்போ பேங்க்கு சொல்கிறனால தான் நூறுரூபா நோட்டு கூட ஒரு நூறு ஒரு ரூபா மதிப்பு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுது அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சி ஆனால் அந்த வேல்யூவை குறிக்கிற சென்ட்ரல் பேங்க் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அந்த நாடே ஃபெயில் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட அது தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்தது ஆனால் பிட்காயின் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சி சென்ட்ரலைஸ்ட் கரன்சியில் இல்லாத பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ்ட் கரன்சியில் இருக்குது சென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சியால் வர மொத்த ப்ராப்ளமும் டீசென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சியால் சால்வ் பண்ண முடியும் இது கிட்ட இல்லாத ஃபீச்சர்ஸே இல்லை வரிசையாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்த பேங்க் ஃபெயிலியர் மாதிரி பிட்காயின் எப்போவுமே ஃபெயில் ஆகாது பேங்க் கொலாப்ஸ் கிட்ட வந்து கஸ்டமர்ஸை பாதுகாக்குது நார்மல் கரன்சி மாதிரி இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸு ரொம்ப சீப்பாக முடிச்சு கொடுக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஒரு பொருள் இந்த ஊரில் வாங்கினா மற்ற ஊர்லேயும் அதே விலையில தான் பிட்காயின் வச்சு வாங்க முடியும் ஊருக்கு ஒரு பொருளோட விலை மாறாது இங்கே ஒரு பொருளை ரெண்டு பிட்காயின் கொடுத்து வாங்கினா மற்ற ஊர்லேயும் ரெண்டு பிட்காயின் கொடுத்து தான் வாங்க முடியும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு பேங்க்லெஸ் கரன்சின்னு சொல்லலாம் ஸோ சதோஷி நாக்கு மட்டும் அந்த இடன் மெசேஜை வச்சது காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது பிட்காயின் மாதிரி டீசென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சி இருந்து இருந்தால் இதெல்லாம் நடந்திருக்காதுன்னு சொல்ல வர்றாரு ஆனால் அவர் தெரிஞ்சு பண்ணாரா தெரியாமல் பண்ணாரான்னு தெரியல அந்த இடன் மெசேஜில் அவர் யூகேல தான் பிறந்து வளர்ந்தாருன்றதுக்கான ஹிண்ட் திரும்ப கொடுத்துட்டாரு அவர் லிங்க் பண்ண ஆர்டிக்கல் த டைம்ஸ்ன்ற நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து வருது அந்த நியூஸ் பேப்பர் யூகே பேஸ் பண்ண நியூஸ் பேப்பர் குறிப்பாக அந்த ஆர்டிக்கல் யூகேக்குள்ளே மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு என்ன தான் அது குளோபல் கிரைசிஸாக இருந்தாலும் அவர் யூகேக்குள்ளே இருந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து தான் அவர் லிங்க் பண்ணியிருக்காரு இவர் வேறு நாட்டை சார்ந்தவராக இருந்தால் அந்த நாட்டோட நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் இவர் பேர் சொல்கிற மாதிரி இவர் நிஜமாகவே ஜாப்பனீஸாக இருந்தால் ஜப்பானில் குளோபல் கிரைசிஸ் பற்றி வந்த ஆர்டிக்கல் எடுத்து இவர் பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் குறிப்பாக யூகேல இருந்த ஆர்டிக்கல் எடுத்து பேஸ் பண்ணார் பிட்காயினோட கவர்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா அதோட மொத்த கண்ட்ரோல் மக்கள் கையில் இருக்குன்றது தான் ஆனால்
இன்ஃபேக்ட் பிட்காயின் தவிர வேறு எதுவுமே விக்கிலிக்ஸை இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து காப்பாற்ற முடியாது சத்தோஷி நாக்கமோட்டோவாக போயிட்டு விக்கிலிக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலை அவருக்கு அப்ரோச் பண்ணவும் அவசியம் இல்லை ஆனால் பிசி டாக்ஸ்ன்ற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளியே வந்துச்சு விக்கிலிக்ஸால் வந்த ஸ்கேண்டல்னால கிரிப்டோ கரன்சி முன்னேறுமா அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக மாறிச்சுன்னா சத்தோஷி நாக்மோட்டோ யூஸ் பண்ணுற பிட்டாக் ஃபார்மோ சரி பிசி டாக்ஸ் வெப்சைட்டும் சரி ரெண்டுமே ஹெவி டிராஃபிக்னால கிராஷ் ஆகிடுச்சு இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய எவிடென்ஸ் இல்லைனாலும் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது போதும் சத்தோஷி நாக்மோட்டோ டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு இதனால் டூ தௌசண்ட் டென்ல அவர் கடைசியாக ஒரு மெசேஜ் விட்டு போனார் பிட்டாக் ஃபார்மில் நமக்கு இந்த மாதிரி அட்டென்ஷன் வேறு ஏதாச்சும் விஷயத்தில் கிடச்சிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் நம்ம கொலவை கூட்டை எட்டி உதச்சிட்டோம் கோவமான கொலவைங்க நம்மளை எதிர்த்து வருதுங்க இது நடந்து முடிஞ்ச கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் கேவின் ஆண்டர்சன்ற ஒரு டெவலப்பர் கிட்ட பிட்காயினோட மொத்த டெவலப்மெண்ட்டையும் ஒப்படைச்சிட்டு போயிட்டார் இன்ஃபேக்ட் அவர் கூட தான் சத்தோஷ் நாக் மட்டும் கடைசியாக இமெயிலில் காண்டாக்டில் இருந்திருக்கார் அவர் கடைசி இமெயிலில் கூட என்ன சொன்னார்னா ப்ரெஸ் கிட்ட பேசும்போது என்ன ஒரு மர்மமான மனிதராக பேசாத அது பிட்காயினுக்கு நல்லதில்லை டெவலப்பிங்கான மொத்த கிரெடிட்டையும் எடுத்து டெவலப்பர்ஸ்கே கொடுத்துரு அவங்கள நல்லா மோட்டிவேட் செய்யும் இதுதான் அவர் கடைசியாக விட்டு போன மெசேஜ் ஆனால் இவரை சுற்றி இருக்க புதிர் இதோட முடியலை பிட்காயின் சமூகத்தில் சத்தோஷி நாக்கமோட்டை யாராக இருக்குன்னு ரொம்ப வருடங்களாக வாக்குவாதம் போயிட்டுருக்கு அதில் நிறைய பேர் இவங்களா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சில பேரில் யூகேலேருந்து வந்தவர் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அவர் யாருன்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவை பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்தால் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வைங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்